আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি রাশেদুল হক রবিন বর্তমানে সারসলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিটে অধ্যয়নরত আছি আজকে টপিক হলো অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস অফ টুথ টুথের অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস সম্পর্কে জানবো আমরা তো প্রথমে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গুলাম সিঙ্গুলামটা হলো ইট ইজ এ লিঙ্গুয়াল লোভ অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র টুথ লোকেটেড ইন দ্য সার্ভাইকাল থার্ড অফ লিঙ্গুয়াল সারফেস তার মানে হলো আমাদের যে অ্যান্টিরিয়র টুথ আছে প্রথমত আমাদের টুথের কতগুলা সারফেস আছে পাঁচটা সারফেস মূলত তো এই পিছনের দিকের যেই সারফেসটা বা লিঙ্গুয়াল সারফেস বলা হয় ওই লিঙ্গুয়াল সারফেসের অ্যান্টিরিয়র টুথগুলা লিঙ্গুয়াল সারফেসের সার্ভাইকাল থার্ডে একটা এলিভেটেড পোর্শন দেখা যায় যেটাকে আমরা সিঙ্গুলাম বলে থাকি এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে এটাকে সিঙ্গুলাম বলা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র টুথের পিছনের দিকে মূলত সার্ভাইকাল থার্ডে একটা এলিভেটেড পোর্শন দেখা যায় সেটাকে সিঙ্গুলাম বলে আচ্ছা তারপরে এটা হলো কাস্প টুথের কাস্প জিনিসটা হলো এলিভেটেড পোর্শন মেনলি অন দ্য অক্লোজাল সারফেস অফ পোস্টিরিয়র টুথ মেনলি পোস্টিরিয়র টুথের অক্লোজাল সারফেসে থাকতেছে অ্যান্টিরিয়র টুথেরও ক্যানাইন যে ক্যানাইন টুথটাতে একটা করে কাস্প থাকতেছে কাস্পগুলা মূলত এলিভেটেড পোর্শন এই যে এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে এলিভেটেড পোর্শন এই অংশগুলাকে আমরা কাস্প বলতেছি দাঁতের আচ্ছা সালকাস সালকাস হলো যখন দুইটা কাস উত্থিত হচ্ছে তার মাঝখানে একটা ভ্যালি লাইক ডিপ্রেশন এরিয়া দেখা যাচ্ছে সেই এরিয়াটাকে আমরা সালকাস বলতেছি এই জায়গায় এই অংশটাকে আমরা সালকাস বলতেছি দুইটা কাস এই দুইটা কাস এই দুইটা কাস্পের মাঝখানে একটা ভ্যালি লাইক ডিপ্রেশন এই এই ডিপ্রেশনটাকে আমরা সালকাস বলতেছি এখন ফিশার ফিশার হলো আমাদের টুথের যে অক্লোজাল সারফেস আছে ওই অক্লোজাল সারফেসের কতগুলা ডিপ্রেসড এরিয়া দেখা যাচ্ছে লিনিয়ার ডিপ্রেশন যেগুলা সেই লিনিয়ার ডিপ্রেশন অফ রিজ বলা হয়েছে তো রিজের রিজ হলো আমাদের এলিভেটেড এরিয়া পরবর্তীতে আমরা আসতেছি তো রিজের কারণে আমাদের কিছু লিনিয়ার ডিপ্রেশন দেখা যাচ্ছে এই জায়গায় এই লিনিয়ার ডিপ্রেশন এরিয়াগুলা হলো আমাদের ফিশার তার পরবর্তীতে গ্রুপ গ্রুপ হলো ফিশারেরই একটু বড় করে যদি বলি কতগুলা ফিশার মিলে আমাদের গ্রুপ হচ্ছে এই এরিয়াটাকে মূলত গ্রুপ বলতেছি এখন হলো পিট পিট হলো আমাদের পিন পয়েন্টের ডিপ্রেশন কানেক্টেড বাই সাম অফ দ্য ফিশার্স অফ অন দ্য অক্লোজাল সারফেস তার মানে অনেকগুলা যখন ফিশার একসাথে আমাদের অক্লোজাল সারফেসে একটা মিড পয়েন্ট একটা পিন পয়েন্ট এরিয়া তৈরি করতেছে অনেকগুলা ফিশার একসাথে এসে পিন পয়েন্ট ছোট্ট একটা এরিয়া তৈরি করতেছে সেই এরিয়াটাকে আমরা পিট বলতেছি পিন পয়েন্টের ডিপ্রেশন ফসা ফসা হলো একটা রাউন্ডেড ডিপ্রেশন অক্লোজাল সারফেসের যেটা মানে ইরেগুলার থাকবে এবং রাউন্ডেড ডিপ্রেশন সেটাকে মূলত ফসা বলা হচ্ছে অক্লোজাল সারফেসে এই জায়গায় যেমন আমরা সেন্ট্রাল ফোসাটা দেখতে পাচ্ছি টুথে সেন্ট্রাল ফোসা রিজ রিজ হলো লিনিয়ার এলিভেশন মানে এলিভেটেড এরিয়া অন দ্য অক্লোজাল সারফেস অক্লোজাল সারফেসে আমাদের যে এলিভেটেড পোর্শনটা আছে সেগুলাকে আমরা রিজ বলতেছি অ্যান্টিরিয়র টুথের ক্ষেত্রেও রিজ থাকে যেমন এই জায়গায় আমরা অ্যান্টিরিয়র টুথের ল্যাবিয়াল সারফেসে সরি লিঙ্গুয়াল সারফেসে আমরা রিজগুলা দেখতে পাচ্ছি তো মিড লাইনের উপর ভিত্তি করে মার্জিনাল রিজগুলা দেখা যায় 
এগুলা হলো আমাদের এন্টেরিয়র টু তে লিঙ্গুয়াল সারফেসের মার্জিনাল রিচ দেখা যাচ্ছে আর এই জায়গায় হলো ট্রায়াঙ্গুলার রিচ ট্রায়াঙ্গুলার রিচ হলো কাস্প থেকে আমার অক্লুজাল সারফেসের সেন্টার পর্যন্ত যেই এলিভেটেড পোরশনগুলা দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে ট্রায়াঙ্গুলার রিচ বলা হয় একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি করে তারা কাস্প থেকে নামে সেন্ট্রাল পর্যন্ত তাই তাদেরকে ট্রায়াঙ্গুলার রিচ নামে ডাকা হয় আচ্ছা এবার হলো ম্যামিলন ম্যামিলন আমাদের প্রথম নিউলি এডাপ্টেড টুতে দেখা যায় রাউন্ডেড প্রোটিউবারেন্স অন দ্য ইনসেসাল এজ অফ নিউলি এডাপ্টেড টুথ তিনটা এলিভেটেড পোর্শন দেখা যাচ্ছে আর কি নিউলি এডাপ্টেড টুতে তিনটা এলিভেটেড পোর্শন দেখা যায় যেটাকে আমরা ম্যামিলন বলতেছি প্রোটিউবারেন্স দেখা যাচ্ছে এইগুলা হলো আমাদের ম্যামিলন নামে পরিচিত আর টিউবার কল ইট ইজ এ স্ম রাউন্ডেড এলিভেশন অন দ্য এনামেল অব দ্য ক্রাউন টিউবার কোল হলো কোনো নর্মাল বিষয় না এটা একটা প্যাথোলজিক্যাল গ্রোথ শুধু যদি এনামেল আমাদের একটা এলিভেটেড পোর্শন তৈরি করে টুপ সারফেসে তখন সেটাকে আমরা টিউবার কোল বলে থাকি এই এরিয়াটা টিউবার কোল নামে পরিচিত প্যাথোলজিক্যাল গ্রোথ হতে পারে থ্যাংক ইউ অল